লাইলাতুল কদরের নামাজ কিভাবে কত রাকাত পড়তে হবে কিভাবে নিয়ত করতে হবে কোন সুরা দিয়ে পড়তে হবে আর অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যে লাইলাতুল কদরে কি দোয়া পাঠ করতে হবে আমরা যদি সহি হাদিস দেখি এরাতে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সারা রাত্র জেগে থাকতেন এবং তার পরিবারের লোকদেরকেও জাগিয়ে দিতেন তো এ রাতে সালাত আদায় করার বিশেষ ফজিলত রয়েছে একাধিক হাদিসের মধ্যে সই বোখারি থেকে একটা রেফারেন্স দিচ্ছি সই বোখারির এক হাজার সাতশো আশি নম্বর হাদিস হাদিসটি হজরত আবু হুরাই রদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান কম আলাইলাতুল কদরি ইমান ও এহতিসাবান গফির আলাহু মা তাকদ্দাম আমিন জামবি যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সব রাশায় লাইলাতুল কদরে জেগে থেকে সালাত আদায় করে সেই ব্যক্তির বিগত জীবনের সমস্ত গুনা খাতাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় সুবাহ তো এ রাতে জেগে থেকে সালাত আদায় করা এটা হলো নফল এবাদত মনে রাখবেন নফলের কোনো লিমিটেশন হয় না আপনার ধৈর্যে যতটুকু কোলায় আপনি ততটুকু এবাদত করবেন যে কয় রাকাত পড়তে মনে চায় সেই কয় রাকাতই পড়বেন আর এটাই হলো নফল এবাদত তো অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন কিভাবে নিয়ত করব আমি সংক্ষেপে দেখিয়ে দিচ্ছি কেউ বিভ্রান্ত হবেন না আপনি অন্য অন্য দিনে বা রাতে যেভাবে নফল সালাত আদায় করেন ঠিক সেভাবেই দু রাকাত বা চার রাকাত নফল সালাতের নিয়ত করে তাকবিরে তাহিম আল্লাহ আকবর দিয়ে সালাত শুরু করবেন সানা পড়বেন সুরা ফাতেহা পড়বেন বিসমিল্লা পড়ে যে কোনো একটা সুরা মিলাবেন কোরআনুল কারিম থেকে যেখান থেকে আপনার তেলাওয়াত করতে ভালো লাগে সেখান থেকে তেলাওয়াত করবেন যতটুকু মনে চায় ততটুকুই তেলাওয়াত করবেন এরপরে রুকু সেজদা করবেন আবার উঠে দ্বিতীয় রাখাতে ঠিক তেমনি ভাবে সুরা ফাতেহা পড়ে বিসমিল্লা পড়ে যে কোনো একটা সুরা পড়বেন কোরআনুল কারিমের যেখান থেকে পড়তে আপনার বেশি ভালো লাগে সেখান থেকেই পড়বেন যতটুকু পড়তে আপনার মনে চায় ততটুকুই পড়বেন এক রাকাতকে যত লম্বা করতে মনে চায় আপনি তত লম্বা করবেন অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে আমি তো মাত্র তিনটা সুরা জানি তাহলে দীর্ঘ রাত এবাদত করব কিভাবে তো আপনি ওই তিনটা সুরা দিয়েই বারবার নামাজ পড়বেন বারবার সালাত আদায় করবেন আপনার যদি মনে চায় এক রাখাতে আপনি এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকবেন তাহলে ওই তিনটা সুরাই আপনি একটার পর একটা বারবার তেলাওয়াত করতে থাকবেন কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই আপনি একই রাখাতে একই সুরা বারবার পড়বেন কোনো নিষেধ নেই আপনি অন্যান্য দিন যেভাবে নামাজ পড়েন দু রাকাত বা চার রাকাত ঠিক সেভাবেই নফল এবাদত করতে থাকবেন আর এটাই হলো সবে কদর বা লাইলাতুল কদরের ফজিলতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য বিশেষ এবাদত শেষ করার আগে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর বাকি রয়ে গেছে তা হলো লাইলাতুল কদরে কোন দোয়া পাঠ করতে হয় এ বিষয়ে একাধিক সহি হাদিস রয়েছে হজরত আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা থেকে কোন একদিন হজরত আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন ইয়ার রাসুল আল্লাহ আমি যদি কোনদিন লাইলাতুল কদর পেয়ে যাই তাহলে কি বলবো উত্তরে নবী করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছিলেন তুমি যদি কোনদিন লাইলাতুল কদর পেয়ে যাও তাহলে বলবে আল্লাহ আনি এর অর্থ হল আল্লাহ আফুগুন হে আল্লাহ নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল তোহিবুল আফুয়া ক্ষমা করতে তুমি পছন্দ করো ফা আফু আননি অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও তো দোয়ার অর্থটা খুবই সুন্দর খুবই চমৎকার এভাবে আল্লাহ সুবান তালার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আয়সার আবি আল্লাহ তালা আনহাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তো দোয়াটা যারা পারেন না আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার সাথে কয়েকবার পড়ে নেন তাহলে খুব সহজে শিখতে পারবেন ইনশাল্লাহ দোয়াটা হলো আল্লাহ আবার বলছি আমি দোয়াটা আবারও অর্থ সহ একবার বলছি খেয়াল করে শুনবেন হে আল্লাহ নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল তোহিবুল আফুয়া ক্ষমা করতে তুমি পছন্দ করো ফা আফু আননি অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও এই তিনটা বাক্যের সমন্বয়ে খুব সুন্দর একটা দোয়া 